हाई स्टूडेंट हमें मुजाम्मिल हक एडुसेंटर चैने तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आजकल भिडियो क्लिपे आलोचना करब क्लस एटर सेकेंड लेसन क्लाउडस अलरेडी हमें आगे दि उन्ड कैफ भिडियो आपलोडो करा चैनल मध्य जरा भिडियो देखो फार्ष्ट लेसने ता भिडियो देखे नीते पर एक बार आज के सेकेंड भिडियो आलोचना करब सेकेंड भिडियो सेकेंड लेसन आज के आलोचना करब क्लस एट थे वेस्ट बेंगल बोर्डर इंगरेजी बोर क्लस एटर क्लाउडस गल्पटी आज के आलोचना करब तो देखा जा शुरू करा जा आज के क्लस लेसन टू लेसन मानी पार्ट और क्लाउड क्लाउड मान हम मेघ क्लाउड की है शेषे किसे परिणत हो रेने मैं बृष्टि परिणत है बिस्टी परिणत हुए जो मटीत पड़े तक आपके रेनफल थी रेनफल मैं बृष्टिपात थी जस्ट एवं क्लाउड ये गल्पटी गल्पर लेखक के गल्पे लेखक इंतिजार होसन गल्पर लेखक नाम कि छवि देखते गल्पर लेखक जो इंतिजार होसन एब चलो जाए लेट्स स्टार्ट मैं चलो जा शुरू करी तेल शुरू करी जे आगे लेखक परिचिति सम्पर्क एक जेने जे लेखक कैसे इनार अवदान कि इंगरेजी साहित्य इनार अवदान कि रही है से सम्पर्क एक इंतिजार होसन व बर्न इन नाइनटीन टोन्टी थ्री उन्नीसश तेईस साले इंतिजार होसन जन्मग्रहण करें एस ए फेमास रटार एक जो विख्यात फेमास मान विख्यात रटार मान लेखक फ्रम एक जो विख्यात तो लेखक कौन देश बिलंगस कर इंडियन नन क्यों तो। मैं ये इंतिजार होसन कथा बी इन क्यों तो इंडियन नन इन कथाकार लोक पाकिस्तान लोक रईटर फ्रम पाकिस्तान हू रईट शर्ट स्टोरी जिन लिखत जिन लिखत मैं इंतिजार होसन लिखत कि लिखत शर्ट छोट गल्प लिखत नोभल्स मैं उपन्यास लिखत इन कौन भाषाते उर्दू भाषाते उर्दू भाषाते अल्सो कलम फर निज पेपर निज पेपारे जे विभिन्न लेखालेखी करत इंगरेजी निज़ पेपरगुलोते विभिन्न लेखालेखी करतनी अनेक अवार्डो पे हि हज़ रिसिव मान ग्रहण कर ग्रहण करो अवार्ड अनेकगुलो पुरस्कार पे कथाय इन पाकिस्तान एमकी ता इंडिया पुरस्कार एवं शुदुम्र पाकिस्तान इंडिया नयता छाड़ा मिडिल इस्ट जो कान्ट्रीगुलो रही है से कान्ट्रीगुलो देशगुलो क्यों कतगुलो अवार्ड पे लेखा जो बी से बीगुलर मध्य सब विख्यात बी दिवेन्थ डोर एंड लिव आर दमंग हिज बुक्स ट्रांसलेटेड इन इंगलिस उर्दू ते लेखा तर बी द सेभेन्थ डोर एंड लिव से ट्रांसलेटेड बो जो इंग्लिश ट्रांसलेट हिज उर्दू शर्ट स्टोरी बदल तर एक उर्दू ते लेखा गल्पर नाम गल्पर नाम कि छो बदल से इंगरेजी ते ट्रांसलेट कर नाम रखा है के नाम रखा है क्लाउड मैं आज के जो गल्पा पढ़ी एवं ट्रांसलेटा क्या से रक्सन द जलिल रक्सन्दा रक्सन्दा जलिल रक्सन्दा जलिल नाम एक जो व्यक्ति करें इंतिजार होसन क्लाउड नामे बदल नामे जो गल्पटी छो से इंगरेजी ते ट्रांसलेट कर नाम रखें एक्चुअलि क्लाउड क्लाउड और किचू नए ये एडिटेड भार्सन यल्पटा आज के पढ़ब तेल कतगुलो जिन इंतिजार होसन थी जानते परलम जो एक जो पाकिस्तानी लेखक छें विशेषकर उर्दू ते लिखत और इंगरेजीते कत इंगरेजी निज़ पेपारे अनेक कि छापत तरह साथ ही अनेकगुल अवार्डो पे जमन पाकिस्तान अवार्ड पे इंडिया अवार्ड पे साथे साथ मिडिल मध्य पूर्वर जो देश से ही देशगुलो क्योंकि अनेक पुरस्कार पे लेखा बीगुलो मध्य विख्यात सब थे जो बी से सेभेन्थ डोर एंड लिव से तर उर्दू ते लेखा बी से क्योंकि तो इंगरेजी ते ट्रांसलेट कर गल्प तर उर्दू ते लेखा जो नाम छो बदल ये बदल टे ट्रांसलेट कर रक्सन द जलिल नामे एक जो व्यक्ति कि करें क्लाउड नामे जख ये करें नाम दें क्लाउड से ही क्लाउड ही आज के क्लाउड बदल गल्पा आज के पढ़ब 
एक्चुअली बदल गल्पा से इंगरेजी ट्रांसलेट कर से ही गल्पटाई आज के पढ़ब तो कतगुल तथ्य जो बंधु मध्य तुम्हारा शेयर करो बंधु मध्य आलोचना करो हुई सीजन डु यू लाइक द मोस्ट बोल तुम्हें कौन सीजन डे सब बस भलोबास तुम्हें कौन सीजन डे सब बस भलोबास नेम थ्री अबजेक्ट अब नेचार कौन ऋतुटी बचरे तो अनेकगुल ऋतु रही है तर मध्य कौन ऋतुटी तुम सब बस भलोबास एक नम्बर से ना कि सामार ना कि स्प्रिंग सीजन टे नेम थ्री अबजेक्ट अब नेचार और जे सीजन टाइम जो सपोज दैट बोली उन्टार सीजन के भलोबासी हमें उन्टार सीजन के भलोबासी उन्टार सीजने मान यीतकालीन जो ऋतु से शीतकालीन ऋतुते जिसगल प्रकृतर मध्य क्यों जिन देखते पाई सब बसि नेम थ्री अबजेक्ट अब नेचार दैट आर कमनलि सीन इन दैट सीजन मैं उन्टार सीजने तो सरकम तुम जो सामार पचंद है तो हमें सामार सीजने तुम प्रकृतर मध्य कौन जिन सब बस देखते पाओ से नहीं तुम्हें लिखते बोले नेक्स्ट फ्रम द लिस्ट गिभन बिलो नीचे एक लिस्ट देवा रही है देखते स्लिपिंग प्लेइंग एंड वेटिंग प्रत्येक एक क्ज घुमानो खेला अपेक्षा करा पॉइंट आउट दैक्शन दैट यू डिसलैक तुम पॉइंट आउट करो जो तीनटे क्जर मध्य कौन क्षटा के तुम सब बस अपछंद करो सब बस डिसलैक मैं अपछंद करो एवं जो स्लिपिंग भलो लागे ना तो क्यों तुम भलो लागे ना खेल खिलाधला करते पचंद ना तो क्यों खिलाधला करते पचंद ना अपेक्षा करते भलो ना तो तुम्हें क्यों करते रिजन दीते हैं कारण देखा जो क्यों तुम्हार ये क्षेत्र भलो लागे ना तो जेको मध्य एक तुम चूज कर वेटिंग नहीं जो वेटिंग के चूज कर लम तेल वेटिंग तुम्हार क्यों वेट करते भलो लागे ना से तुम कारण मध्यमे लिखो एट्स रिड बोल चलो जी पढ़ी की पढ़ते गल्पा शुरू करते हि एखे कोलर कथा बोल जेहेतु हि दिए शुरू कर तेलर कथा बोल एक पुरुष मानुषर कथा बोल हि वार्डार एक इंगरेजी शब्द आज वार्डार तक शब्द शब्दार अर्थ हम आश्चर्य हवा और जस्ट ये ओ टा के चेन्ज कर दी डब्ल्यू ए एन डी आर शब्दार अर्थ हम लक्ष्यहीन भाव जैगे घुरे बेड़ानो टार्गेट नहीं घर बेरोम क्योंकि टार्गेट नहीं आशेपाशे एक जैगा चले ही जाम जो है तक से वार्डार्ड बला हि वार्डार्ड ते हि क्यों एक जन छो से घुरे बेड़ा घुरे बेड़ा लक्ष्यहीन भाव घुरे बेड़ा फार मान फार मान दूरे तेल दूरे चले जा इन सार्च अब क्लाउड का खोज करते करते सार्च मान खोजा तेल मेघ के खोज करते करते मेघ के खोज करते करते हि मान एखे एक्चुअलि एक ऐलर कथा बोल तेलेटी ऐलेटी लक्ष्यहीन भावे उद्देश्यहीन भाव मेघ के खोज करते करते अनेक दूर चले गए डाउन से जो रास्ता दिए जा मैं ऐलेटी जो मेघ के खोज करते करते अनेक दूर चले गए तो रास्ता दिए गए से रास्ता गो कम देखो डाउन उडिंग पैथ उचू नीचू पथ तर अलिस अलिस मान हे जमी हमें जानी ग्रामे दिखे जमी थे ए रकम दोटो जमी थे जमिर मजखने दोटो जमिर मजखने एरक आल थे ये आल धरे जख चले जाए बला अलिस क्लियर से उचू नीचू पथ दिए जाते साथ जमिर आल धरे जा रिच तरह मैं प्रथम से यही रकम रास्ता दिए गल तर से कथा इसे पोचाल रिच मैं पोचाल पोचाल एट ओल्ड मार्ड हाट मान एक पुरानो मटर घर का हाट मान कूड़े घर और मार्ड मान कदा तटी दिए तैरी कर एरक घर का जिज्ञासा कर प्रथम हो मैं प्रथम से आल धर प्रथम से उडिंग पैद दिए हाँटल तरह आल धरे हाँटल तरह से एक कदा मटर बाड़ी देखते पेल तर से देर हि टार्न से खान से कि करल बाक निल घुरे गल टार्न मान कि घुरे जावा बाक नेवा तो से बाक निल दिखे बाक निल 
टू दार्ट ट्रैक डार्ट मान हम नोरा कदा मटिर ए रखम एक रास्ता छो से ट्रैक ट्रैक मान रास्तार कथा बोल से पद गोथम से उडिंग पैर दिए से गल एलो से एक कदा मटर बाड़ी का पोछाल तरह से कथाय एक काचा रास्ता धरे से चलते लगल एवं से रास्ता धरे चलते चलते ही हि स ग्रास काटार से देखते पेल मैं ऐलेटी देखते पेल का देखते पेल एक जो घास उड़े के घास उड़े के ग्रास काटार मैं घास केटे जो आस एक जो घास उड़े के से देखते पेल जो घास केटे माथाय बोझा कर नहीं चले आससे कमिंग फ्रम द आदार डेक्शन ऐलेटी जा दिखाई जा मुख कर रास्ता धरे ए रकम कर जा घास केटा लोक घास केटे नहीं माथाय बोझाई कर आस तो ये इसे देखा हलो देखा हार पर कमिंग फ्रम द आदार डेक्शन अ बंडेल अफ ए फ्रेशी काट अ बंडेल अफ ए फ्रेशी काट फ्रेशी मैं एकदम टाटका टाटका वतेज एकदम सतेज सतेज घास केटे लोकटी फिर आसने लोकटी की कर फिर आसने जा भलो कथा तो यार जख ही देखते पेल फ्रेशलि काट ग्रास बैलेंसड ऑन हिज हेड कथाय नहीं आसो माथाय बोझाई कर घास बोझाटा माथा कर नहीं आस से लोकटा के जी मात्र देख लो देखार पर ओके हि स्टप दि मैन से लोकटी के दाड़ कर लो ऐ दाड़ान एवं जिज्ञासा कर लो हैव यू सीन दि क्लाउड देर तुम्हें कि मेघ के देखे हैव यू सीन दि क्लाउड तुम्हें कि मेघ देखे मेघ के कथा देखते पे चो लोकटी एक आश्चर्य प्रश्न चिन्ह प्रश्न मत कर मेघ मेघ अब कथाय देखो अबाक हलो एक ऐलेटी देखते जस्ट एक चित्र अंकन करा ये उडिंग पैथ एखे देखो कदा मटर रास्तार मत देखाना तो ये फिर आस द ग्रास काटार मान जो घास घास उड़ेटी छो वज एमेज मैं आश्चर्य हल और प्रश्न ये रकम प्रश्न क्यों जिज्ञासा कर भावते आश्चर्य हल आश्चर्य हल एस दो हि हैड बीन आक्स द मोस्ट पिक्यूलर कोश्चन जेहेतु ऐलेटी एखे कैकटा शब्द एमेज मैं आश्चर्य हवा और एखे पिक्यूलर मैं हे अद्भुत जो ऐलेटी एक अद्भुत रकम प्रश्न कराई घासुड़ेटी घासुड़ेटी आश्चर्य हल एक अबाक अबाक दृष्टि तकाल ये कि रे भाई ये कीरकम प्रश्न ऐलेटी पुनराबृत्ति बल हाँ हमें मेघर कथाई बी येस क्लाउडस हमें मेघर कथा बोल मेघ के देखे हि वज डिसपेड टू सी द ग्रास काटर वज स्टील मिस्टीफाइड मिस्टीफाइड मान जख को प्रश्न जख को जिन समाधान करते ना पर तक आप भावनार दृष्टि चले जाए तो जिनटा देखे मिस्टीफाइड मान रहस्यजनक तो जेहेतु लोकटी वो घासुड़ेटी प्रश्न समाधान ना करते निजे के अबाक एक इतस्तुत भाव कर देखे से खूब हताश हलो डिसपेड हलो दो शब्द एखे शिखल एक डिसपेड एक मिस्टीफाइड और ये ग्रास काटार ये हम नमिनल कम्पाउंड नमिनल कम्पाउंड अनेक समय दाय एक्सप्लें करते दाय ये शब्द की नमिनल कम्पाउंड मैं ये शब्द के ग्रास काटार ग्रास काटार का जिन घास काटें ओके जिन घास काटें एक जो व्यक्ति जिन घास काटें ताकि कि बला है ग्रास काटार बला है तेल नमिनल कम्पाउंड के एक्सप्लें करते पर आसे ग्रास काटार के एक्सप्लें करो तो मैन अ मैन हू काट दि ग्रास ओके ये एक शब्द बोले दिल दो शब्द मिस्टीफाइड शिखल डिसपेड ग्रास काटार एट नमिनल ये नमिनल कम्पाउंड तुम्हारा ग्रामारे जो पढ़े तक देखें नमिनल कम्पाउंड पा नमिनल कम्पाउंड ओके okay? देखी हि वक्ट जो लोकटा उत्तर दीते ऐलेटी आरोप हाँटते लगल हि वक्ट ऑन से तरह हाँटा चालिए रखल आंटिल जत खा हि केम आपना फार्मार चलते चलते से कि सामने गए देख लो एक चाषी की कर फार्मार मैं एक चाषी की कर प्लावि मैं चाष कर तरह जमीते कि कर लांगल चाष कर तरह जमीते लांगल चाष कर प्लावि मैं लांगल चाष कर 
হি সেই লাঙল চাষ চাষ করা চাষিটিকে সে জিজ্ঞাসা করলো হিম দা সেম কোয়েশ্চেন একই কোয়েশ্চেন যে আপনি কি এ দেখেছেন মেঘকে দেখে মেঘকে দেখেছেন দ্য ফার্মার কুড নট মেক সেন্স অব দ্য কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেনের সে তো অর্থই বুঝতে পারলো না সেন্স মানে এখানে কিন্তু অর্থ হবে যে সে কিন্তু প্রশ্নের কোনো অর্থই বুঝতে পারলো না সেও সে একই রকম মেঘ হ্যাঁ ছেলেটি আবার পুনরাবৃত্ত হ্যাঁ রে ভাই মেঘের কথা বলছি মেঘ মেঘকে দেখেছেন মেঘকে দেখেছেন সো হি ওয়াজ আস্কিং হি ওয়াজ আস্কিং মানে সে কোয়েশ্চেনটি করছিল আফটার দি ক্লাউডস কার সম্পর্কে বৃষ্টি সম্পর্কে মানে এই ছেলেটি এখানে একটা রেফারেন্স বা একটা উদাহরণের তুলনা করা হয়েছে এই প্যাসেজটিতে এই প্যাসেজটা ভালো করে একটু মনে রাখবে যে এই যে ছেলেটি ছেলেটি মেঘকে খোঁজ করছিল মেঘকে খোঁজ করছিল কীরকমভাবে খোঁজ করছিল যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছে যেমন একজন ব্যক্তি আ ম্যান যেমন একজন ব্যক্তি তার সন্তানকে হারিয়ে যাওয়ার পরও হারিয়ে যাওয়ার পরে বা সন্তান কোথায় হারিয়ে গেছে তার ফলে যেমন পাগলের মতো ঘুরতে থাকে যাকে পায় তাকে জিজ্ঞাসা করে এই আমার ছেলেকে দেখেছ এই আমার ছেলেকে দেখেছ ঠিক সেই রকমই এই বাচ্চা ছেলেটিও কিন্তু মেঘের কথা জিজ্ঞাসা করে বেড়াচ্ছিল সেই রকমই একজন ব্যক্তির মতো যে হয়তো আ ম্যান হু হ্যাজ লস্ট আ চাইল্ড যে তার সন্তান হারিয়েছে ঠিক তারই মতো এবং যাকে দেখছে মানে হচ্ছে পথচারী যাকেই সে দেখতে পাচ্ছে তাকেই সে জিজ্ঞাসা করছে হুম পথচারীকে একজন সন্তান হারা বাবা যেরকম পথচারীকে দেখলেই জিজ্ঞাসা করে যে তার ছেলেকে দেখেছে কিনা ঠিক তেমনই এই ছেলেটিও পথচারীকে দেখলেই জিজ্ঞাসা করছে তারা মেঘকে দেখেছে কিনা পার হ্যাভ দি ক্লাউডস টু ওয়ার লস চিলড্রেন অ্যান্ড হি ওয়াজ হি ওয়াজ গোয়িং অ্যারাউন্ড আস্কিং পিপল অ্যাবাউট দেম হয়তো অনেকেই আবার মনে করছে যে হয়তো হয়তো যে ওই হারিয়ে যাওয়ার ছেলের মতোই হচ্ছে মেঘ মেঘও হারিয়ে গেছে আর লস চিলড্রেন হয়তো যে অনেকেই ভাবছে যে ওই হারিয়ে যাওয়া ছেলের মতো হয়তো এই মেঘও কেউ আছে হয়তো সে হারিয়ে গেছে তাকে খোঁজাখোঁজি করছে হুম বলছে গোয়িং অ্যারাউন্ড এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে লোককে জিজ্ঞাসা করছে এই ক্লাউডের সম্পর্কে যে ক্লাউড বাট নো ওয়ান কুড give him a satisfactory answer santushto jonok kintu kono byakti kono pathochari take santushto jonok uttor dite parche na eta ekta ekhane ei shobdo guler ektu meaning gulo dekhe nebe ami already poranor shomoy bole diyechi eta gelo passage so one ebong passage one theke koto gulo e koreche let's do cholo jai kori ki korte bolche activity one dutu activity mone hoy dewa ache তো প্রথমে সাজাতে বলেছে এখানে ঘটনা আমি বলেছিলাম প্রথমে যে কিন ঘটনাটা প্রথমে হচ্ছে সেই হিসাবে তোমাকে সাজাতে হবে সাজাতে হবে সে ঘটনাটার ক্রম রিয়ারেঞ্জ করতে হবে নাম্বারিং করতে হবে প্রথমে ঘাস একজন ঘাস উড়েকে সে দেখলো যে অপোজিট দিক থেকে ফিরে আসছে ঘাস উড়েটি অবাক হয়েছিল সে প্রথমে একটা মাটির ঘরের কাছে পৌঁছালো সে বৃষ্টির খোঁজাখোঁজি করছিল গ্রাস কাটারকে নোটিস করলো তারপরে ওল্ড ট্র্যাক তার প্রথমে আমাদের ছিল প্রথমে এটা মনে করতে হবে যে সে বৃষ্টির খোঁজে অনেক দূর চলে গিয়েছিল এটা এক নম্বর দুই নম্বর সে একটা সে একটা কাদা মাটির ঘরের কাছে গিয়ে পৌঁছালো তারপরে সে কোথায় গিয়ে পৌঁছালো সে একটা মাটির রাস্তাতে গিয়ে পৌঁছালো সেখানে সে দেখল যে একটা ঘাস উড়ে অপোজিট থেকে দিক থেকে ফিরে আসছে তারপরে পাঁচ এবং ছয় তোমরা করবে আমি জাস্ট বলে দিলাম যে ঘটনাগুলো কোন ঘটনা কিভাবে হচ্ছে সুতরাং টেক্সটটা পড়ার সময় একটু ভালো করে এটা দেখে নেবে এখানে অ্যাক্টিভিটি টুতে যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে কতগুলো ইনফরমেশান ইনকমপ্লিট সেন্টেন্স দেওয়া আছে সেটাকে কমপ্লিট করতে হবে যেমন দ্য গ্রাস কাটার হ্যাড এ বান্ডেল অফ যে এক বান্ডেল কি ছিল ফ্রেশি কাট গ্রাস মানে একদম সতেজ একদম সদ্য কাটা ঘাস কতগুলো তার মাথার উপরে ব্যালেন্স করছিল হুম হি ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্ট সে হতাশ হয়েছিল কি দেখে যে ঘাসুরেটি তার প্রশ্নের মানেই বুঝতে পারলো না হুম সেটা দেখে সে সে কি হলো সে হাঁটতে লাগলো যে তার প্রশ্নের উত্তর সে পেল না দ্য ফার্মার কুড নট ফার্মারও কিন্তু তাকে উত্তর দিতে পারেনি কুড নট কি তার প্রশ্নের অর্থই বুঝতে পারেনি হ্যাঁ 
প্রশ্নের অর্থই বুঝতে পারেনি হি ওয়াজ আস্কিং ফর দ্য ক্লাউড কার মতন সন্তান হারা একজন বাবার মতন তো এটাও তোমরা করবে যদি কোনো রকম সমস্যা হয় অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করো আমি সেভাবে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব নেক্সট হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি থ্রি অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে একটা কোয়েশ্চেন বাট নো ওয়ান কুড হিম একটা আমরা সেন্টেন্স পড়েছিলাম টেক্সটটা পড়তে গিয়েই যে কেউ কেউ সেই ছেলেটিকে সন্তুষ্টজনক উত্তর দিতে পারেনি কেন তোমার মনে হয় ওয়াই ডু ইউ থিঙ্ক কেন তোমার মনে হয় যে কেউ একজন একজন ব্যক্তিও সন্তুষ্টজনক উত্তর দিতে পারলো না ওকে তোমার কি মনে হয় সেই ধারণা তুমি তুমি কি করো এক্সপ্লেন করো চলে যাই তাহলে টেক্সট এবার বুঝিয়ে দিই নেক্সট টেক্সট নেক্সট প্যাসেজটাকে বুঝিয়ে দিই লেটস কন্টিনিউ চলো যাই শুরু করি হেজ মাদার মানে ওই ছেলেটির মার কথা বলছি হেজ মাদার ওয়াজ ফার্স্ট হি হ্যাড আস্ট ইন দ্য মর্নিং আম্মাচি হোয়ার হ্যাভ দ্য ক্লাউডস কোন ছেলেটি তাহলে সব থেকে সকালে উঠে সর্বপ্রথম কাকে বলল কাকে জিজ্ঞাসা করেছিল মেঘের কথা তাহলে সকালে উঠেই একবারে সকাল সকাল উঠেই প্রথম যে তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল যে মা মেঘ কোথায় গেল মেঘ কোথায় গেল হুম তার মা সেই প্রশ্নের উত্তর শুনে কার কথা কে কে গেল কোথায় গেল কি বলতে চাইছিস হুম কি বলতে চাইছিস অ্যাজ ইফ হি হ্যাড আস্ট অ্যান এক্সেপশনালি স্টুপিড কোয়েশ্চেন এক্সেপশনালি মানে ব্যতিক্রমী স্টুপিড মানে বোকা বোকা কোয়েশ্চেন মানে যে কোনো কোয়েশ্চেনের অর্থ হয় না তার মা তাকে বললো কি পোকার মতো কোয়েশ্চেন করছি কে গেল কোথায় গেল কার কথা বলছি হুম ক্লাউডস হ্যাঁ সে একটু আশ্চর্য হয়ে বললো তার মাই একটু মানে এক্স এই যে দেখো এই যে এই সাইনটা দেখতে পাচ্ছ এই সাইনটা হচ্ছে এক্সক্লেমেটারি সাইন্স তো তার মা বলছে ক্লাউডস হ্যাভ ইউ লস্ট ইউর মাইন্ড তো কি মাথা খারাপ হয়েছে হ্যাঁ লস্ট ইউর মাইন্ড তার মানে তোর মাথা খারাপ হয়েছে আরে আপ হারি আপ মানে তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি কর তাড়াতাড়ি উঠে পর বিছানা থেকে ওয়াশ কুইকলি হুম বিছানা থেকে উঠে মুখাদ্য মুখাদ্য তারপরে ব্রেকফাস্ট কর ইট ইউর ব্রেকফাস্ট তারপরে ব্রেকফাস্ট করে ফেল তারপরে স্কুলে যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও ডিজেক্টেডলি ডিজেক্টেডলি মানে অনিচ্ছা সত্ত্বেও হি ওয়াশ হিজ হ্যান্ড সে তার হাত মুখ ধুলো হাত মুখ ধোয়ার পরে সে ব্রেকফাস্ট করল দেখো ইটের পাস্ট ফর্ম অ্যাট এখানে এবং সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল লেফট মানে বেরিয়ে পড়া বাট দ্য কোয়েশ্চেন স্টিল হন্টেড হিম এই জায়গাটা খুব ভালো করে মনে রাখবে যে তাকে কি কোন জিনিসটা তাড়া করছিল হন্টেড মানে এখানে তাড়া করা বা বারবার মনের মধ্যে আসা কি হলো রে ভাই দ্য কোয়েশ্চেন স্টিল তাহলে কোন কোয়েশ্চেনটা আসছিল তার মনের মধ্যে হোয়ার ডিড দ্য ক্লাউডস গো সুতরাং এই কোয়েশ্চেনটাকে একটু ইম্পর্টেন্ট দিয়ে পড়ে রাখবে যে কোন কোয়েশ্চেনটা সে বাচ্চা ছেলেটিকে তারা করছিল তার প্রশ্নটা হচ্ছে যে হোয়ার ডিড দি ক্লাউডস গো হুম যে ওর বনের মধ্যে বারবার কি হচ্ছিল উদ্রেক হচ্ছিল যে বৃষ্টিগুলো মেঘগুলো গেল কোথায় হি রিমেম্বার্ড তখন সে স্মরণে আসলো হি রিমেম্বার্ড মানে স্মরণ করা বা মনে পড়া তার তখন মনে পড়ল What he had seen the last uh, the night before, তখন তার মনে পড়ল গত রাত্রের কথা গত রাত্রের কথা বাড়িতে বেরিয়ে তার হঠাৎ মনে পড়ল মনে পড়ল গত রাত্রের কথা যে সে গত রাত্রে কি দেখেছিল কি দেখেছিল এবার এক্সপ্লেন করছে যে ক্লাউড গ্যাদারিং ইন দ্য ডার্ক গ্যাদারিং মানে জমা হওয়া জমেছিল তাহলে ক্লাউড কোথায় জমেছিল ক্লাউড একটা জায়গাতে জমা হয়েছিল ইন দ্য ডার্ক স্কাই আকাশটা একবারে কালো হয়েছিল আকাশটা কালো হয়েছিল মনে হচ্ছিল একেবারে মেঘগুলো একটা জায়গাতে জমায়েত হয়েছে বাট কিন্তু হোয়েন হি ওয়েন টু দ্য স্লিপ কিন্তু যখন সে ঘুমাতে পড়ে ঘুমাতে গিয়েছিল মানে এটা স্মরণ করছে মনে করছে যে গত রাত্রে তো আমি এরকম কিছু দেখেছিলাম যে একটা সময় আমি দেখলাম যে আকাশের মধ্যে আকাশটা একবারে কালো হয়ে গেছে মেঘগুলো একটা জায়গাতে জমা হয়ে মানে একটা জায়গাতে এসে হাজির হয়েছে কিন্তু যখন সে ঘুমোতে যায় কিছুক্ষণ পরে তখন সে দেখেছিল আকাশটা কিন্তু পরিষ্কার ছিল এবং পুরো আকাশ তারাতে ভরা ছিল স্টার্স ফুল অফ স্টার্স মানে তারাতে ভরেছিল হোয়েন হি অ্যাক অ্যাগেন অ্যাক মানে জাগা হুম অ্যাক মানে জাগা এটা প্রেজেন্ট ফর্ম হচ্ছে এ ডাব্লিউ এটা এটার পাস্টে যখন আমরা করব অ্যাক তো 
যখন সে জেগেছিল যখন মানে ঘুম থেকে জেগেছিল রাতে রাতের কথাই বলছে যখন সে একবার ঘুম ভেঙেছিল হি হ্যাড নো আইডিয়া অব দি টাইম তখন রাত কটা বাজে ঠিক তার মনে নেই কেন আমরা রাত্রে অনেক সময় উঠি কিন্তু মনে থাকে না টাইমটা কি থোড়ি দেখতে চাই ঘুরি তো ওই কারণে তার বলছে আমার মনে আছি যে আমি একটা সময় জেগেছিলাম রাত্রে কিন্তু সময়টা মনে নাই অল অল হি নিউ ওয়াজ দ্যাট ইট ওয়াজ দ্য মিডেল তবে তার মনে হচ্ছে যে তখন মাঝ রাত্রি হবে মিডেল অব দ্য নাইট হ্যাঁ তবে মনে হচ্ছে তার মাঝ রাত্রি হবে তখন আফ দেয়ার ইন দ্য স্কাই সে একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে চলেছিল আকাশের দিকে দ্য ক্লাউডস ওয়ার রামলিং রামলিং মানে গর্জন করা মেঘ ডাকা আমরা যেটাকে বলি মেঘ ডাকছি তখন সে যখন একবার তাহলে এখানে ঘটনাক্রমটা ভালো করে বুঝো প্রথমে আকাশে মেঘ দেখা গিয়েছিল তারপরে সে যখন ছেলেটি ঘুমাতে যায় তখন আকাশটা পরিষ্কার ছিল তারপরে বলছে যে হঠাৎ করে আমার যখন ঘুম ভাঙে রাত্রে আমি একবার যখন জেগেছিলাম তখন দেখেছিলাম যে আকাশে মেঘগুলো ডাকছিল রামলিং মানে ডাকা ইন দা ওকেশনাল ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং এবং ওই যে ফ্ল্যাশেস অফ লাইটনিং মানে বিদ্যুৎ চমকানো যে মাঝে মাঝে কি হচ্ছিল ওকেশনাল মানে মাঝে 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 বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল দেয়ার ওয়ার ডেন্স অ্যান্ড ব্ল্যাক একদম জোরে জোরে তখন কি হচ্ছিল আকাশটা একবার অন্ধকার এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল এবং তার গভীরতাটা অনেক বেশি ইট লুকড অ্যাস ইফ ইট উইল বি রেইনিং গর্জন এবং আকাশটা অন্ধকার দেখে মনে হচ্ছিল যে এক্ষুনি বৃষ্টি হতে শুরু করবে রেন উইল হ্যাভ রুয়েন্ড হিজ স্লিপ এই বৃষ্টিটা তার মনে হয়েছিল যে বৃষ্টিটা এসে আবার তার ঘুমটা ভেঙে দেবে রুইন্ড এখানে একটা শব্দ দেখলাম রুইন মানে কি হয়ে যাওয়া ধ্বংস করে দেওয়া হম যার এই সিনোনিম হচ্ছে কি ডেস্ট্রয় ডেস্ট্রয় মানেও হম আমাদের ধ্বংস করে দেওয়া তো তার মনে হয়েছিল যে বৃষ্টিটা এসে তার ঘুমটা ভাঙিয়ে দেবে সে মনে করেছিল সে এরকম কিন্তু হোয়েন হি গট আপ গট আপ মানে হচ্ছে ঘুম থেকে ওঠা গট আপ এটা হচ্ছে ফ্রেজাল ভার্ব হ্যাঁ ফ্রেজাল ভার্ব তোমরা গ্রামারে পড়বে ফ্রেজাল ভার বা গ্রুপ ভার্ব তো গেট আপ মানে ওঠা ক্লিয়ার গেট আপ মানে ওঠা তো যখন সে উঠেছিল ঘুম থেকে সকাল বেলায় উঠেছিল হি ওয়াজ অ্যামেজ সে আশ্চর্য হলো অবাক হলো অ্যামেজ মানে অবাক হওয়া তাই স্কাই তখন আকাশ একদম পরিষ্কার এবং কোন রকম কিচ্ছু নেই আকাশে এক ফোটা কোনো বৃষ্টির ছায়া ছোঁয়া নেই নট এ ট্রেস অফ রেন এক বিন্দু কোন রকম ছোঁয়া নেই ইন দ্য কার্টিয়ার্ড এমন কি বারান্দাতেও এক ফোটা বৃষ্টির কোন চিহ্ন নেই কার্টিয়ার্ড মানে বারান্দা হি ওয়াজ সারপ্রাইজ সে খুব আশ্চর্য অবাক হলো এবং দুঃখিত হলো স্যাড মানে দুঃখিত হওয়া দ্য ক্লাউড হ্যাড মুভ অ্যাক্রস দ্য স্কাইস উইদাউট আ শেডিং আ ড্রপ অফ রেন সে অবাক হলো এটা ভেবে যে গত রাত্রে এ হলো কিন্তু সে সকালবেলায় এক ফোটা সে বৃষ্টি দেখতে পেল না সে আকাশে এক ফোটা কোনো বৃষ্টির চিহ্ন নেই বৃষ্টি এত ইয়ে মেঘ আসলো কিন্তু সেটা বৃষ্টি না হয়ে চলে গেল হুম এই যে শেডিং আর ড্রপ অফ শেডিং মানে এখানে বৃষ্টিতে যে পরিণত হচ্ছে শেডিং মানে সিড করা যে এক ফোটা বৃষ্টিতে সেটা পরিণত না হয়ে সে চলে গেল মেঘ এর জন্য সে কিন্তু দুঃখিত হলো এবং এটা ভেবে আরো দুঃখিত হলো ইট স্যাডেন্ট হিম টু থিং এটা ভেবে আরো দুঃখিত হলো যে হি হ্যাড ফল এন অ্যাসলিপ সে ঘুমিয়ে পড়েছিল সে তো দেখতে পারত সে তো অপেক্ষা করতে পারত কিসের অপেক্ষা যে বৃষ্টিটা হচ্ছে না হচ্ছে না হ্যাড হি স্টেড অ্যাক যদি সে জেগে থাকতো স্টেড মানে এখানে জেগে থাকা অ্যাক যদি সে জেগে থাকতো পার হ্যাপস মানে সম্ভবত দ্য ক্লাউড উড উড নট হ্যাভ ডিস অ্যাপিয়ার লাইক দ্যাট তাহলে হয়তো এইভাবে মেঘ অদৃশ্য হয়ে যেত না যদি সে জেগে থাকতো তবে হয়তো এইভাবে অদৃশ্য হয়ে যেত না ইট উড হ্যাভ বিন দ্য সিজন ফার্স্ট রেনফল তাহলে এটা হতে পারত এই এই সিজনের প্রথম বৃষ্টিপাত এই সিজনের প্রথম বৃষ্টিপাত তার মানে রেনি সিজনের কথা বলছে 
the month of the rains was slipping away ei je bollam month of the rain mane ami rainy season er kotha bolchi je rainy season er je mass amra borshakaler je mass seta aste aste ki hocchilo slipping away mane chole jacchilo ba shesh hoye jacchilo he looked up looked up mane uporer dike mukh kore takalo से कथाय ऊपर दिखे मुख कर फ्रेजाल भार्व ग्रुप भार जगह ग्रुप भार से दीची एक नोट कर रखे ग्रुप भार्व गो क्यों तुम्हारे क्लस टेने जो तुम्हारा जामे क्रुप भार्व आलदा एक ग्रामार पाँच नम्बर पढ़ते है ग्रुप भार हम्म क्या पाँच नम्बर एक कोश्चन थे एखान ग्रुप भार्व थे जो क्लस एट थे तुम्हारा देखे जाओ क्लस टेने कूब सहज है हे लोक टाप से तकालो कौन दिखे Once again at the sky, आकाशे दिखे मुख तुले तकालो नट ए सींगल पैच अफ ए क्लाउड एक फोटा को बृष्टिर को मेघर को दाग नहीं कथाय आकाशे द सान बेट डान बेट डाउन ऑन हिज हेड बेट डाउन मान प्रखर रौद्र जो सूर्यर जो प्रखर रश्मि से बेट डाउन एट हम फ्रेजाल भार कथाय पड़ माथार ऊपर पड़ एक बार परिष्कार आकाश थे प्रचुर रौद्र तरह माथार ऊपर एस पड़ इन दियार सीट ये प्रचंड तापे फियार्स मान तो प्रचंड प्रचंड तापे हि वक्ट विटुईन द क्लाउड से ये रौद्रे मध्य दिए से कि हिल्ले मठर मध्य दिए हेटे जा रोदे मठर मध्य दिए हेटे जा और हेटे जावर फिर हेटे जावर फिर हिज बडी वज ऑन फायर एकदम शरीर गरम हो पड़े हिज थ्रट ड्राई तर गला शुक्र एस थ्रट मान गला ड्राई मान शुक्र एस मैं तरह जल तेजा पे प्रचुर आफ्टर क्रसिंग सेभारेल फिल्ड ए रकम कैकटा मठ क्रस कर चले जावर पर हो जाए हि स लार्ज ट्री से एक बड़ो गाच देख लो एक बड़ो गाच देखते पेल और से गाचर छाय इनहूज सेड से गाचर सेड मान छाय से गाचर छाय पार्सियन हुईल देखते पेल पार्सियन हुईल कम यम छवि देखा और क्लियर है ये जे देखते एक चार मत एक जिन जेटा घूरते थके घुरार साथे साथ जलगुल गड़िए गड़िए पड़े हमें एक मुझे दीची एट तुम्हारे बुझते सुविधा है तो देखो चाटा घूर से जलटा कि पड़े देखो पड़े गाचर नीचे हुईल देखते पेल पार्सियन हुईल देखते पेल से पार्सियन हुईलर का कूटार का कूटार का गाचर नीचे एक कूओ से पार्सियन हुईल टाइप जेटा चाकार मत घूरते थे जलटा पड़े टर्न जेंटलि मैं धीरे धीरे ओ चार मत घूरते थके इट वज लाइक दैट वो कूटा देखते पे कूटा हटात करो मठर पर हटात कर कूआ से रौद्रे मध्य दिए हाँ ठीक तरह कम मना हलो मरुभूम मध्य जमन मरुजात्री हाँटते हाँटते हटात कर मरुद्यने इसे पड़े क्या इसे पड़े मरुद्यने इसे पड़े एवं खुशी है ठीक से रकम ही इट वज लाइक दैट हि हैड रिच एन ओसिस शब्दार अर्थ हे मरुद्यान मरुद्यान का मरुभूम नीचू जैगा जल थे जल जमे थे मरुजात्रा कि जल तेजा बेटा बेटा तरह ओएसिस ओएसिस मान मरुद्यान क्लियर हलोलेटर ठीक से रकम ही मना हलो हटात कर यकम रौद्रे मध्य कैकटा मठ पार हो गल जल देखते पेल हटात कर जल पे जल तेजार मध्य खाने तो हटात कर जे रखम एक जो मरुजात्री मरुद्यान पे गुशी है ठीक से ही रकम ही इन द मिडल अब द डेजार्ट डेजार्ट मैं मरुभूम हि हाँ ये और एक शब्द बोली एक शब्द डेजार्ट हाँ जो अभी एस देखो डेजार्ट मैं मरुभूमि जानी क्यों तो एस जो जुक्त कर दी तक से रतर खावर के डेजार्टस बोली रे लाइट खावर के डेजार्टस हि हि रिच दिल्टार सेल्टार मैं आश्रय ग्रहण करा कथा गल से गाचर नीचे गए प्रथम दाड़ो 
গাছের নিচে গিয়ে প্রথমে আশ্রয় নিল আশ্রয় নেওয়ার পরে স্প্ল্যাশড হম জলের ঝাপটা দেওয়া স্প্ল্যাশড মানে জলের ঝাপটা দিল কোথায় দ্য কুল ওয়াটার ফ্রম দ্য পার্সিয়ান হুইল ওই যে এ দিয়ে পড়ছে পার্সিয়ান হুইল দিয়ে জল পড়ছে তোমরা এখানে ছবিটা দেখলেই দেখতে পাচ্ছ এই দেখো প্রথমে পার্সিয়ান সে প্রথমে কি করলো তার পা দুটা ধুলো তারপরে মুখ ধুলো তারপরে সে জল পান করলো এই যে দেখো যে সে স্প্ল্যাশ দ্য কুল ওয়াটার সে প্রথমে ঝাপটা দিল জলের ঝাপটা দিল কোথায় তার পায়ে তা অনেক দূর থেকে মাঠে মাঠ দিয়ে হেসে হেঁটে আসছিল ডাস্টি মানে হচ্ছে তার পায়ে এ লেগে আছে ধুলো লেগে আছে কাদা লেগে আছে সেটা সে কি করলো প্রথমে আগে ধুলো ধোয়ার পরে সে তার হাত ধুলো তারপরে মুখ ধুলো তারপরে সে কি করলো ড্রেন হিজ ফিল ফিল মানে যতটুকু তার জল তেস্টটা পেয়েছিল ঠিক ততটুকু সে জল পান করলো মানে তার পুরো জল তেস্টটা সে পূরণ করলো এখানে ফিল মানে তার জল তেস্টটা সে পূরণ করলো বরাবর সে জল পান করলো এটা সেকেন্ড প্যাসেজ গেল এবং সেকেন্ড প্যাসেজ থেকে এখানে ট্রু ফলস বলেছে তোমাকে বলতে হবে এবং শুধু শুধু ট্রু ফলস বললে হবে না তার সপক্ষে তোমাকে সাপোর্টিং একটা সেন্টেন্স দেখাতে হবে যে এই বাক্যটা যেমন ইন দ্য মর্নিং দ্য বয় আস দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু হিজ ফাদার তার বাবাকে সে সকালবেলা উঠে সে প্রথম কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করেছিল যে তুমি কি মেঘ দেখেছো মেঘ কোথায় গেল তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিল কি আমি একটা উত্তর বলে দেব এটা তার বাবা কেনা এটা ফলস বলছে হম তার কাকে বলেছিল মা তাহলে সাপোর্টিং সেন্টেন্সটাতে সেম থাকবে ইন দ্য মর্নিং দ্য বয় আস দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু হিজ মাদার বা যদি তুমি একেবারে টেক্সট বুক থেকে কপি করে নিতে চাও তাহলে এইভাবে লিখতে পারো এই যে দেখো হিজ মাদার ওয়াজ দ্য ফার্স্ট হি হ্যাড আস ইন দ্য মর্নিং আম্মা জি হোয়ার হ্যাব দি ক্লাউডস গোন তাহলে এই হচ্ছে বাক্যটা তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হুম মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল হলো দুটো প্যাসেজ হুম তারপরে আমি হ্যাঁ তারপর কোয়েশ্চেন গুলো বুঝিয়ে দিই দ্য বয়স মাদার আস্ট হিম টু গো টু স্কুল তার মা তাকে স্কুলে যেতে বলেছিল সেটা তোমরা বলবে ট্রু নাম সত্যি না মিথ্যা হোয়েন দ্য বয় গট আপ ইন দ্য মর্নিং সকালবেলা যখন ঘুম থেকে সে উঠল সে আকাশ দেখলো একেবারে ক্লাউডলেস একদম আকাশটা পরিষ্কার দ্য বয় ওয়াজ হ্যাপি টু থে হি হ্যাড ফলেন ছেলেটি খুব খুশি হয়েছিল যে সে রাত্রিবেলায় ঘুমিয়ে পড়েছিল খুশি হয়েছিল কি খুশি হয়নি তার এটাই দুঃখ ছিল যাই হোক তোমরা করবে সেটা উত্তর এবার এই যে কোয়েশ্চেন প্রশ্ন উত্তর অ্যাক্টিভিটি ফাইভের সেখানে যে কোন প্রশ্নটি ছেলেটিকে তাড়া করছিল আমি টেক্সট বুক পড়ানোর সময় কিন্তু মাপ করেছিলাম হোয়াট ডিড দ্য বয় সি মাঝ রাতে ছেলেটি কি দেখেছিল মাঝ রাতে ছেলেটি কি দেখেছিল আকাশের দিকে মেঘ গর্জন করছেন হাউ ডিড হি ফিল অ্যাজ ইউ ওয়াক যখন সে মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল তখন তার কি মনে হচ্ছিল হোয়াট ডিড হি ডু আফটার রিচিং সে গাছের নিচে পৌঁছানোর পরেই কি করে কি করেছিল পরক্ষণেই সে কি করলো সে জলের ঝাপটা দিল প্রথমে পা ধুলো তারপরে হাত ধুলো তারপরে মুখ ধুলো তারপরে সে জল পান করলো পরপর ঘটনাটা মনে রাখবে এই যে যখন তার মাঠের মধ্য দিয়ে হাঁটছিল তার শরীরটা কি হচ্ছিল গরম হয়ে যাচ্ছিল এবং তার প্রচন্ড জল তেস্টটা পেয়েছিল এবার আমাদের প্যাসেজ থ্রি এটাই হচ্ছে লাস্ট প্যাসেজ এই গল্পের তো লেটস কন্টিনিউ চলো যাই রিফ্রেসড রিফ্রেসড মানে জল পান করলো হাত মুখ ধুলো পা ধুলো একদম এতক্ষণ রোদ্রে আসার পরে এবার নিজেকে খুব রিফ্রেশ মনে হচ্ছে রিফ্রেশ মানে একবারে সতেজ বা নিজেকে একবার ফ্রেশ ফ্রেশ মনে হচ্ছে হি লুক অ্যারাউন্ড সে এদিক ওদিক তাকালো দেখো লুক অ্যারাউন্ডটাও কিন্তু ফ্রেশ অ্যালভার সে এদিক ওদিক তাকালো অ্যান ওল্ড ম্যান একজন বয়স্ক লোক স্যাট অন ওয়াল সে বসেছিল কোথায় বসেছিল হ্যাঁ বসেছিল পাশে বসেছিল বাই দ্য পার্সিয়ান হুইল পার্সিয়ান হুইল যেটা ছিল কুয়োটা ছিল কুয়োটার পাশেই বসেছিল দেখো প্রি পজিশনটার ব্যবহার কিরকম হয়েছে পাশে বসে আছে তার মানে বাই ব্যবহার হয়েছে বাই ব্যবহার হয়েছে যে পাশেই বসেছিল কে একটা বয়স্ক লোক হি লুক অ্যাট দ্য ওল্ড ম্যান হি লুক অ্যাট লুক অ্যাট মানে তাকানো কার দিকে তাকালো সেই বয়স্ক লোকটার দিকে তাকালো হুম এবং ওয়ান্টিং টু সে সামথিং সে তাকে কিছু বলতে চাইলো ছেলেটি ছেলেটি 
বয়স্ক লোকটিকে কিছু বলতে চাইলো কিন্তু হেজিটেড হেজিটেটেড হেজিটেটেড মানে দ্বিধা বলবো না বলবো না বলের মধ্যে চলে না তো সে ফাইনালি শেষ পর্যন্ত সে তাকে জিজ্ঞাসা করেই ফেলল ডিড দ্য ক্লাউড কাম হেয়ার এখানে কি বৃষ্টি এসেছিল বৃষ্টি এসেছিল দা ওল্ড ম্যান লুকড ক্লোজলি অ্যাট হিম বয়স্ক লোকটি তাকে ভালো করে তাকালো তার দিকে ছেলেটার দিকে কিছুক্ষণ দেখার পরে তাকে বলল বেটা বেটা হোয়েন দ্য ক্লাউড কাম যখন এখানে বৃষ্টি এসেছিল দ্য আর্থ অ্যান্ড স্কাই নো অফ দেয়ার কামিং না হোয়েন দ্য ক্লাউড কাম কখন বৃষ্টি আসবে সেই সেই তত্ত্বটা বা সেই জিনিসটা কারা জানতে পারে তাদের আসার খবর জানতে পারে মাটি জানতে পারে আকাশ জানতে পারে কখন বৃষ্টি কোথায় আসবে বাট দি ক্লাউড হেয়ার লাস্ট নাইট অ্যান্ড নো ওয়ান গট টু নো কিন্তু গত রাত্রে এখানে মেঘ এসেছিল কিন্তু কেউ জানে না কেন বৃষ্টি হয়নি তো গত রাতে এখানে মেঘ এসেছিল কিন্তু কোনো কেউ জানে না দি ওল্ড ম্যান সেট বয়স্ক লোকটি বলল ইট ইস নট এনাফ ফর দ্য ক্লাউড টু কাম মানে যতটা মেঘ এসেছিল এনাফ মানে যথেষ্ট যতটা মেঘ এসেছিল বৃষ্টি আসার জন্য ততটা যথেষ্ট ছিল না মানে আরো মেঘ আসলে হয়তো বৃষ্টি আসতে পারত তারপরে সে একটা গল্প শোনাবে যে আই ওয়ান্স লিভড ইন এ প্লেস আমি একটা জায়গাতে এক সময় থাকতাম যেখানে হ্যাঁ ইট হ্যাড নট রেন ফর টিন এ গত দশ বছর সেখানে বৃষ্টি হয়নি বয়স্ক লোকটি বলল যে আমি একটা জায়গাতে থাকতাম যেখানে দশ বছর একটা না বৃষ্টি হয়নি দশ বছর কথাটি শোনার পরে ছেলেটি মু হা করে থেকে গেল ওপেন মাউথ ছেলেটির মু হা করে থেকে দশ বছর হি স্যাট দে আর লিসনিং টু হিজ টেলস সেখানে সে বসে থাকলো তার গল্প শোনার জন্য টেলস মানে গল্প লিসনিং মানে শোনা সে গল্প শুনতে সেখানেই বসে থাকলো সাডেনলি হঠাৎ করে হি রিয়ালাইজ হাউ লেট ইট ওয়াজ যে তার অনেক লেট হয়ে গেছে হ্যাঁ সে তার হঠাৎ করে মনে পড়লো এ বাবা আমার তো অনেকক্ষণ দেরি হয়ে গেল যে সন্ধ্যা হি ওয়াক ফর মাইলস ইন দ্য সান অ্যান্ড ডাস্ট সে আবার হাঁটতে লাগলো হি ওয়াক ফর মাইলস হ্যাঁ মাইল খানে রাস্তা মাইলের পর সেই আবার রৌদ্রের মধ্য দিয়ে ধুলোর মধ্য দিয়ে আবার হাঁটতে লাগলো হি ওয়েন্ট ব্যাক বাই দ্য সেম ডট ট্র্যাক সে ওই কাঁচা রাস্তা নোংরা রাস্তা দিয়ে আবার ফিরে আসতে লাগলো ওয়েন্ট ব্যাক মানে ফিরে আসা মানে অ্যাকচুয়ালি গো ব্যাক আমরা শব্দটা শুনেছি গো ব্যাকের যখনই পাস্ট হবে তখন সেটা হবে ওয়েন্ট ব্যাক হম সে আবার ফিরে আসলো সেই পেয়ে দিয়ে হ্যাড হি হ্যাড টেকেন টু কাম দেয়ার সে ফিরে আসবে দ্য সান ওয়াজ এ স্টিল তখনও ফিয়ার্সলি হট তখনও কিন্তু সূর্যের তাপ প্রখর ছিল রৌদ্রের তাপ তখনও কিন্তু প্রখর ছিল কিন্তু বাট হোয়েন হি রিচ দ্য মাড হার্ট যখন সে ওই পুরনো কাদামাটির রাস্তাটাতে এসে পৌঁছালো পুরনো কাদামাটির রাস্তাটাতে এসে পৌঁছালো সে অনুভব করল নিপ ইন দ্য ইয়ার নিপ মানে এখানে কিন্তু বাতাসে একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব বাতাসের মধ্যে একটা ঠান্ডা সতেজ ভাব সে অনুভব করল দেখল দেখল সেখানে মাটিটা কি হয়েছে ড্যাম মানে ভিজে গেছে ভিজে গেছে অ্যাজ হি নিয়ার্ড হিজ ভিলেজ যখন সে গ্রামের কাছাকাছি এসে পৌঁছালো হি স দি রোড ওয়ার ওয়েট সে দেখলো যে সেখানে রাস্তাগুলো ভেজে ভিজে গেছে ভেজা ভেজা সেখানে রাস্তা ট্রিস 
that had been standing draped in the layers of a dust when he had trees that had been standing draped in the layers when he had left in the morning now looked freshly bathed তাহলে এখানে একটি শব্দ আমাদের ভালো করে একটু দেখে নিতে হবে ট্রেস দ্যাট হ্যাড বিন স্ট্যান্ডিং ড্র্যাপ যে সমস্ত গাছগুলো মানে যখন আমি এ থেকে বলি নিচ থেকে বলি সকালবেলায় ছেলেটি যখন গিয়েছিল তখন দেখেছিল যে এই রাস্তার আশপাশে যে গাছগুলো আছে সেই গাছের পাতার উপরে ধুলো জমেছিল ড্র্যাপ ড্র্যাপ মানে অ্যাকচুয়ালি ধুলোর লেয়ার হুম ধুলোর লেয়ার হুম ধুলোর লেয়ার ডাস্ট এই যে ইন লেয়ার্স অফ এ ডাস্ট ধুলোর লেয়ার পড়েছিল কিন্তু কিন্তু যখন এখন সে দেখছে যে একেবারে পুরো পাতাগুলো মনে হচ্ছে গাছের পাতাগুলো একেবারে কেউ স্নান করিয়ে দিয়েছে বাথ মানে স্নান একেবারে স্নান করিয়ে দেওয়ার মতন ধুয়ে গেছে হি ফেল্ড আওয়েব অফ হ্যাপিনেস সে এক আনন্দের এক খুশির মনের মধ্যে তার একটা আনন্দের সঞ্চার হলো খুশির ঢেউ যেন তার মনের মধ্যে বয়ে গেল হি হারেড হোম সে খুব তাড়াতাড়ি করে বাড়ি পৌঁছালো তাড়াতাড়ি করে বাড়ি হারেড মানে তাড়াতাড়ি হি ওয়ান্টেড সে তার মনে হলো হি ওয়ান্টেড টু সি হাউ ফ্রেশ অ্যান্ড ক্লিন দ্য জামুন ট্রি ইন হিজ কার্ট ইয়ার্ড লুক সে খুব তাড়াতাড়ি করে বাড়ি পৌঁছালো কেন পৌঁছালো তার মনের মধ্যে যে আমি আমাদের বারান্দার সামনে যে গাছটি রয়েছে যে জামুন গাছটি রয়েছে সে জামুন গাছটি দেখব যে এই বৃষ্টিতে কেমন হয়েছে হোয়েন হি গট হোম যখন সে বাড়ি পৌঁছালো হি স দ্যাট দ্য রেন হ্যাড চেঞ্জড এভরিথিং দেখলো যে বৃষ্টি সব কিছুকে বদলে দিয়েছে জমুন ট্রি স্টুড ক্লিন জমুন ট্রিটি একদম পরিষ্কার এবং স্ক্রাফ্ট স্ক্রাফ্ট মানে ঘষে ঘষে কেউ পরিষ্কার করে দিয়েছে পাতাগুলো মনে হচ্ছে ফ্রেশলি সাওয়ার্ড একেবারে এবং তার মাকে সে বলতে শুনল দ্যাট ওয়ার্ড এ গুড সাওয়ার থ্যাঙ্ক গড তার মা তার মা বলছে যে বাহ বৃষ্টিপাতটা বেশ বৃষ্টিটা সারা দিকে কি করেছে গাছগুলোকে ধুয়ে দিয়েছে এবং অনেক দিন পরে বৃষ্টিপাত হয়ে যেন বেশ স্বস্তি মনে ভব হচ্ছে রেনড্রপ আর স্টিল রোলিং অফ দ্য লিভস অফ দি জামুন তখন ও জামুন গাছটির পাতা বয়ে পাতা বয়ে রোলিং অফ রোলিং অফ মানে চুইয়ে পড়া তখন ও বৃষ্টির ড্রপ গুলো চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল পাতার থেকে পাতার কোনা দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল হি স্টুড সে দাঁড়ালো বিনিদ দা সে গাছটার নিচে গিয়ে জামুন গাছটার নিচে গিয়ে সে দাঁড়ালো এবং লেট দেম ফল লেট দেম মানে তাদেরকে পড়তে দিল তাদেরকে মানে সেই বৃষ্টির ড্রপ গুলো যেটা পাতা চুয়ে চুয়ে পড়ছিল তার মাথার উপরে তার তার মুখে সেই ড্রপ গুলো সে পড়তে দিল হি রেস্ট ইজ আইস টু দা স্কাই সে আকাশের দিকে তাকালো স ইট ক্লিয়ার সে দেখলো আকাশটা পরিষ্কার উইদাউট ইভেন এ উইস অফ ক্লাউড এক ফোটা কোনো বৃষ্টির ছায়া ছোটা নেই হি হ্যাড ওয়াক সোফার সে অনেক রাস্তা হেঁটেছে ধুলোর মধ্য দিয়ে এবং রোদের মধ্য দিয়ে বৃষ্টির খোঁজে কিন্তু তার অপরিবর্তে বৃষ্টিটা চলে আসলো সেট দেয়ার রেন সে বৃষ্টির ক্লাউডে পেয়েতে মেঘ ক্লাউডে পরিণত হলো অ্যান্ড গোন অ্যাওয়ে যে বৃষ্টির মেঘের খোঁজ করতে করতে সে এত দূর চলে গেল অথচ তার অনুপস্থিতিতে এখানে মেঘ এসে বৃষ্টি হয়ে গেল বৃষ্টি হয়ে গেল এবং চলেও গেল সে আবার এই ছিল গল্প এখানে অ্যাক্টিভিটি ছয় এখানে দিয়েছে হোয়াট এবং হয় কেন কারণ জিজ্ঞাসা করছে দা ওই ছেলেটির মুখটা ওপেন মাউথ খুলাই থেকে গেল যখন ওই লোকটা গল্প শুনিয়েছিল যে একটা জায়গাতে সে সাক থাকতো সেখানে দশ বছর সে বৃষ্টি হয়নি এই কথাটি শোনার এই কারণটার জন্য দ্য ড্যাম দ্য আর্থ ওয়াজ ড্যাম আন্ডার ফুড কেন বৃষ্টি হয়েছিল বলে রাস্তাটা ভিজে গেছিল ছেলেটি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসলো কেন তার কারণ দেখতে চায় যে ওদের বারান্দাতে যে গাছটি ছিল সেই গাছটি কি অবস্থা হোয়েন হি গট হোম সে কি দেখলো যে বৃষ্টি সব কিছুকে চেঞ্জ করে দিয়েছে হ্যাঁ বৃষ্টি সব কিছুকে চেঞ্জ করে দিয়েছে কেন বৃষ্টির ফলে সমস্ত কিছু ধুয়ে গেছে যা ছিল এবং একটা সতেজ আবহাওয়া তৈরি হয়েছে 
অ্যাক্টিভিটি সেভেন যেটা বলছে কতগুলো প্রশ্ন দিয়েছে তার উত্তর করতে হবে হোয়াট ডিড দ্য ওল্ড ম্যান যে একটা জায়গাতে বয়স্ক লোকটি বাস করত সেই জায়গাটা সম্পর্কে বয়স্ক লোকটি কি বলেছিল বলেছিল দশ বছর সেখানে বৃষ্টি হয়নি যখন সে ওই বাড়িটার কাছে পৌঁছালো তখন ছেলেটি কি অনুভব করেছিল বাতাসে এক নিপ নিপ একটা শব্দ নিপ ইন দা এয়ার এটা ঠান্ডা এবং তার পায়ের নিচের মাটিটা দেখলো সে ভেজা ভেজা রয়েছে জামুন গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে ছেলেটি কি করেছিল বলো তোমরা হোয়াই ডিড দ্য ক্লাউড সেড রেন ইন দ্য অ্যাবসেন্স হম যে তোমার কেন মনে হয় যে বৃষ্টিপাতটা যে হয়েছিল যে তার অ্যাবসেন্সেই তার অ্যাবসেন্সেই ক্লাউড কি হলো মেঘে পরিণত মেঘ বৃষ্টিতে পরিণত কেন হয়েছিল ওকে এবার এরপরে এগুলো তো প্রশ্ন গেল তোমরা প্রশ্নের উত্তর দেবে যদি কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারো বা উত্তর না দিতে পারো আমি প্রশ্নের উত্তরগুলো বললাম না যেহেতু কেন তোমাদের গল্পটা আমি বুঝিয়েছি হ্যাঁ প্রশ্নের উত্তর আমি বলিনি উত্তর বললে সেটা সবই বলে দেওয়া হবে তাহলে তোমাদের প্র্যাকটিস হবে না সুতরাং তোমরা পড়ো যদি ভিডিওটা না বুঝতে পারো একবার তাহলে দুবার দেখো তিনবার দেখো দেখে তারপরে প্রশ্নগুলোর উত্তর করার চেষ্টা করো আমি সমস্ত উত্তর কিন্তু টেক্সট পড়ানোর সময় আমি একবার লাইন টু লাইন মানে ধরে বলে দিয়েছি তারপরে দেখো এখানে কতগুলো গ্রামার ব্যবহার দেখব তো দেখি গ্রামারে কি আমরা শিখব তো এখানে অ্যাক্টিভিটি পার্টে যে কথাটি বলেছে এখানে অ্যাক্টিভিটি কিছু আমাদের ও সেন্টেন্স দিয়েছে হ্যাঁ এখানে সেন্টেন্স দিয়েছে রিড দ্য ফলোইং সেন্টেন্স যেমন দেখতে পাচ্ছি ইট লুকড অ্যাজ ইফ ইট উইল বি রেইনিং এক্ষুনি বৃষ্টি ইন দ্য অ্যাব সেন্টেন্স দ্য ভার্ব এখানে কালার যে দেখতে পাচ্ছি an action which will be in progress at a time in the future মানে ভবিষ্যতে একটা সময় এখানে এই ভাবটাতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমি এটা বলতে চাইছি যে এক্ষুনি হয়তো এটা বৃষ্টিপাত হবে মানে কিছুক্ষণ ধরে সেই কাজটা চলবে হুম তারপরে এই রকম যখন আমি কোনো কাজ যে সে কাজটা শুরু হতে যাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা কি বলবো যেমন এখানে কতগুলো সেন্টেন্স দিয়েছে প্রোগ্রেস অ্যাট এ টাইম ইন ফিউচার মানে সেটা ভবিষ্যতে হয়তো সেটা শুরু হবে যেমন আই শ্যাল বি রিডিং আ বুক নেক্সট উইক গত আমি সামনের সপ্তাহ কি করব আমি বই পড়ব এই বইটি সামনের সপ্তাহে পড়ব ইউ উইল বি গোয়িং টু স্কুল হুম তুমি স্কুল যেতে থাকবে কখন গত মানে আগামীকাল দে উইল বি ভিজিটিং দেখো প্রত্যেকটা সেন্টেন্স তখন এই যে সেন্টেন্সগুলো দেখতে পাচ্ছ মানে একটা সময় পরে তুমি ওই কাজটা করবে এরকম কিছু বোঝাতে চাইছে এবং এই রকম কোনো সেন্টেন্স যখন থাকে আমরা সেটাকে বলি ফিউচার কন্টিনিউয়াস আমি আগের যে গল্পটা পড়িয়েছিলাম সেখানে পড়িয়েছিলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আর একটা হচ্ছে পাস্ট হ্যাঁ প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস একটা হলো আর একটা একটা পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই দুটো আজকে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স কাকে বলে এখানে বলে দিয়েছে দেখো তোমরা যদি এ করে পড়তে চাও তাহলে দেখো এখানে যে একটা কাজ যেটা ভবিষ্যতে কিন্তু চলবে ওকে উইল বি ইন প্রোগ্রেস অ্যাট এ টাইম ইন ফিউচার এটা হলো যেমন এখানে যতগুলো বাক্য আছে এখানে আন্ডারলাইন করতে বলেছিল তাহলে আন্ডারলাইন কি হবে যেমন উইল বি ভিজিটিং এইটুকু হবে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্সের যেটাকে মানে ফিউচার কন্টিনিউয়াস বোঝাচ্ছে তাহলে হয়ে গেল পরের দেখো সেন্টেন্সটাতে রেন উইল হ্যাভ রোয়েন্ড হে স্লিপ হ্যাভ রোয়েন্ড যখনই ওকে হ্যাভ হ্যাজ থাকবে তখনই আমরা জানি যে সেটা পারফেক্ট টেন্সের ফর্ম সেন্টেন্সে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি রেন উইল হ্যাভ রেন্ট হে স্লিপ হি নিউ হে জানতো সে জানতো যে বৃষ্টিটা এসে তার ঘুমটাকে ভাঙিয়ে দেবে হুম সে জানতো অ্যাব সেন্টেন্সে কি করছে যে উইল বি কমপ্লিটেড অ্যাট এ সার্টেন টাইম যে একটা সময় গিয়ে ওটা কাজটা শেষ হবে গিয়ে হুম শেষ হবে গিয়ে তাহলে এই রকম যেমন এখানে কতগুলো উদাহরণ দেখো তাহলে আরও ক্লিয়ার হবে ফিউচার পারফেক্টটা হ্যাঁ যে আই শ্যাল বি রিটেন দ্য স্টোরি বাই দেন আমি এর পরে ওই গল্পটা লিখব লিখবো মানে শেষ করব ওটা কাজটা লিখে শেষ করতে হবে কিছুক্ষণ ধরে আই শ্যাল হ্যাভ রিটেন তাহলে শ্যাল হ্যাভ রিটেন এটা হলো ফিউচার ফিউচার পারফেক্ট টেন্স 
completed by a certain time we cast a jira suru korbo seta ses obosshoi hobe you will have left will have left eta hmm. before you go to the sea doctor hmm je tumi je doctor dekhate chao tar age tomake berote hobe you shall have gone to the fair hmm ei rokom tale e gulo holo ki e gulo tomar eta pore nite paro future perfect tense kake bole tar definition ta ekhane dewa royeche activity c te আমাকে সেন্টেন্সটা কে করতে বলেছে পড়তে বলেছে এবং আমাকে আইডেন্টিফাই করতে বলেছে কোন সেন্টেন্সটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স আর কোনটা ফিউচার পারফেক্ট টেন্স কিছুই নেই তাহলে আই শ্যাল বি প্লেইং এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস আর যখনই হ্যাভ অ্যাজ থাকবেই তার মানে পারফেক্ট তাহলে উইল হ্যাভ রিসাইটেড তার মানে এটা হলো ফিউচার পারফেক্ট ওকে ফিউচার পারফেক্ট তাহলে উপরেরটা ফিউচার কন্টিনিউয়াস ठीक एक ही रकम तुम्हारा गल्पिटीफिक्स कथा ग्रामारे तुम्हारा दो जिन पढ़े एक प्रिफिक्स और एक साफिक्स प्रिफिक्स चले जाब जेम शब्द आगे बसा साफिक्स हम पर जेमन पसिबल आसिबल आगे हिन्स गो दिए दे दिए तुम प्रिफिक्स टाइम कर पसिबल आर आगे कि करब आई एम बसा आई एम पसिबल आगे बसाले कि इम्पसिबल आई एम टा के बसाल पसिबल उल्टो हो गल असम्भव जेमन लेजिबल हिज हैंड रईटिंग इज लेजिबल लेजिबल मान जो पढ़ते परि आपर उल्टो इल लेजिबल आई एल इल हाँ लेजिबल शब्द जेमन ये कर लिओर मेच्योर ना शब्द जेमन बिलीव कर लसिबल कर लसिबिलिटी जेमन एखे जेम पसिबल आसिबिलिटी करते पसिबिलिटी करो रिजनेबल आई रकम ही कैकटा शब्द हमें जेमन देखी शब्द देखो ये शब्द मुहूर्त मन पड़े ना शब्द गोलाइटाइल कर दिल यम शब्द गो शब्द पर बस जोगुल सबग शब्द पर बस शब्द पर बस तुम्हारा ये क्योंकि इंगरेजी क्योंकि अवश्य तुम्हारे कि करते साफिक्स जुक्त शब्द करते जेमन एक शब्द बोल लाभ शब्दारे करब जेमन लाभलि एड कर देव एल वाई पर बस लो ये साफिक्सर एक शब्द जेमन जी क्यूक ये क्यूक एक शब्द जमन एखान एबिलिटी जमन एबल थे कि बोल एबिलिटी हमारे जो पे तो ये एक हलो तो एक ही रकम क्यूक थे क्यूकलि होते क्यूक थे क्यूकलि होते जेमन बिउटी एक शब्द हमें जानी बिउटी एटा के अभी क्यों करते এটাকে আমি সাফিক্স যুক্ত করে বিউটিফুল করে দিতে পারি তার মানে এই ফুলটা হলো কি তোমার সাফিক্স ফুলটা হয়ে গেল সাফিক্স তাহলে আমরা এখানে অনেকগুলো প্রিফিক্স এবং সাফিক্স দুটোই কিন্তু বললাম একটা প্রিফিক্স মানে শব্দের পূর্বে বসবে সাফিক্স মানে শব্দের 
পরে বসবেন হয়ে গেল তারপরে আমরা অ্যাক্টিভিটি টেনের এতে যেটা দেখব এখানে একটা গল্প লিখতে বলেছেন তো গল্প লিখা আমি একদিন দেখাবো তোমাদের আলাদা করে যেদিন পড়াবো সেদিন আমি একদিন যে টেক্সটগুলো মানে কোয়েশ্চেন নিয়ে আলোচনা যেদিন করবো একদিন গল্প লেখা শেখাবো যে কি করে পয়েন্টগুলো দেখে তুমি গল্প লিখবে তবু আমি একটু বলে নিই টু ফ্রেন্ডস পাসিং থ্রু আ ফরেস্ট প্রথমে আমরা যখনই একটা কথা ভাববো যখনই গল্প লিখবো আমরা পাস্ট ইনডিফিনিটে গল্প লিখব কিসে গল্প লিখবো পাস্ট ইনডিফিনিট পাস্ট ইনডিফিনিটের ফরম্যাটটা কি প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে তারপরে তারপরে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম থাকবে ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম তারপরে অবজেক্ট এই ফরম্যাটটা আমি ফলো করব তো এখানে অলরেডি পাসিং ভার্বটার সাথে আইএনজি যুক্ত করে আছে তার মানে এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা কাজ করছিল একটা সময় তার মানে এটা পাস কন্টিনিউসে হবে যে টু ফ্রেন্ডস ওয়ার পাসিং থ্রু আ ফরেস্ট আমি আমি এখানে শুধুমাত্র ওয়ার শব্দটা আমি যোগ করে দেব তাহলে টু ফ্রেন্ডস ওয়ার পাসিং থ্রু আ ফরেস্ট দুই বন্ধু একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে যাচ্ছিল আমরা এই গল্পটা জানি আর বিআর কেম তারপর হঠাৎ করে দেখলো হঠাৎ করে হ্যাঁ হঠাৎ করে তারা দেখলো যে কি আছে একটা ভাল্লুক তাদের দিকে এগিয়ে আসছে হুম তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এটা তো অলরেডি পাস্টে করাই রয়েছে হ্যাঁ তারপরে পাস্টে ইনডিফিনিটে তারপরে দেখো ওয়ান ফ্রেন্ড ক্লাইম্ড আর ট্রি একটা বন্ধু গাছে উঠে পড়ল হ্যাঁ দ্য আদার ফ্রেন্ড কুড নট ক্লাইম্ব দ্য ট্রি অন্য বন্ধু গাছে চড়তে জানতো না ও উঠতে জানতো না হেল্পলেস হলো তারপরে লে ডাউন আমি গল্পটা তোমাদের হাতে ছাড়ছি তোমরা করো যদি পাস্ট ইনডিফিনিটে এবং পাস্ট পারফেক্ট এই দুটো ব্যবহার করে তোমরা এই গল্পটা লিখবে যদি সমস্যা হওয়া হতে পারে অবশ্যই হবে যদি চেষ্টা করো তাহলে সেটা আমাদের আমাকে বলো যদি গল্পটা সমস্যা হয় তাহলে গল্প নিয়ে একদিন আলোচনা যে আমরা পয়েন্ট দেখে দেখে কি করে গল্প লি মুখস্থ করার কথা বলছি না পয়েন্ট দেখে দেখে যেমন আমি একটা সেন্টেন্স অলরেডি বলে ফেললাম যে কি করে ওয়ার্ডটা যোগ করে দিলে ওই সেন্টেন্সটাই রাখতে পারো তুমি এখানে প্যারাগ্রাফ লেখার কথা বলেছে গুড নিউজ সাপোজ ইউ হ্যাভ বিন ওয়েটিং যে তুমি অপেক্ষা করছো যে কোনো একটা ভালো খবর আসার জন্য তুমি অপেক্ষা করছো রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন এইটটি ওয়ার্ডস ওয়ান ইউর এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়েটিং বিশেষ করে এই ওয়েটিংয়ের কথাটা যখনই আসে তখন হচ্ছে পরীক্ষার রেজাল্টের কথা যে যখন ছোটোবেলায় ছিলাম তখন ছোটোবেলায় কী হতো যখন রেজাল্ট আসতো রেজাল্টের অপেক্ষা হচ্ছে কখন রেজাল্টে জাস্ট ফর্মিস খুব একটা মনের মধ্যে একটা অন্যরকম ফিলিংস শুরু হতো খেতে ভালো লাগবে না তোমার একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্সের মধ্য দিয়ে যাও খারাপ অনেকের ভালো লাগে আবার আমার ক্ষেত্রে যেটা হতো সেটা হচ্ছে খুব টেনশান হতো যে কি হবে এই পেপারটা কীরকম হয়েছে ওই পেপারটা কীরকম মার্কস পাবো কি হবে কি হতে যাবে এইরকম একটা টেনশান থাকে তো বলছো ওই রকম সিচুয়েশনে তুমি কীরকম তোমার অভিজ্ঞতা কি তোমার এক্সপিরিয়েন্স কি ওয়েটিং অপেক্ষা করার সেটা তুমি কি করো সেটা তুমি এখানে একটা গল্পের আকারে গল্প বলছি একটা প্যারাগ্রাফ কতটা শব্দে আশি শব্দে একটি রচনা লেখো ওকে আশি শব্দে একটি রচনা লিখতে বলেছে এখানে একটা রেনি ডের পেপার শিট এটা দরকার নেই পরবর্তী গল্পে আমরা অ্যান এপ্রিল ডে আলোচনা করব আজকে তাহলে ক্লাউডসটা কমপ্লিট হলো ক্লাউডটা পুরোপুরিভাবে কমপ্লিট হয়েছে তোমাদের কারো যদি কোনো সমস্যা থাকে যে এই জায়গাটা বুঝতে পারছি না স্যার তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করিও আমি চেষ্টা করব তোমাদের সে উত্তর দেওয়ার তোমাদের জন্যই এই করোনা মহামারীকালে যেহেতু আমাদের বাচ্চাদের পড়াশোনা কোনোভাবেই হচ্ছে না স্কুল বন্ধ ফলে ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এই ছেলেমেয়েরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে তোমারা এইভাবে পরবর্তী ক্লাসগুলো তো সমস্যার মধ্যে যেহেতু তুমি এই ক্লাসটাকে করে যাচ্ছ তাই অনেক কর্মব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও তোমাদের জন্য একটু সময় করে ভিডিও ক্লিপটা বানানোর চেষ্টা করছি তোমরা দেখো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই বলবে খারাপ লাগলেও বলবে যে স্যার এই জায়গাটা যদি একটু বলেন তাহলে আরও ভালো হয় তাহলে সেই জায়গাটাও বললে বলতে পারো ভালো থেকো তোমরা একটু পড়াশোনা করো একবার বুঝতে না পারলে দুবার পড়বে পড়ে এবং প্রশ্নগুলো করার চেষ্টা করো যে প্রশ্নটা পারবে না কমেন্ট বক্সে ড্রপ করো আমি সেটার উত্তর দেব এবং বুঝিয়ে দেব সেটাকে